కరోనా వైరస్ ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న వైరస్ చైనాలో కరోనా వైరస్ కలకలం రేపుతోంది కొత్తగా ఏడు వందల యాభై మందికి ఈ వైరస్ సోకినట్లుగా నిర్ధారణ అయింది ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని కట్టడి చేసేందుకు కొత్త సంవత్సరం సెలవులను ఆదివారం వరకు పొడిగించింది చైనా ప్రభుత్వం అంటే ఈ వైరస్ యొక్క ప్రభావం ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉందో మనం ఊహించుకోవచ్చు కరోనా వైరస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ చివరి వారం చైనాలోని యోహాన్ మార్కెట్ నుండి ఈ వైరస్ మొదలై ఇప్పుడు చైనా జపాన్ హాంకాంగ్తో పాటు పదహారు దేశాలను విస్తరించింది ఇప్పటి వరకు మొత్తం రెండు వేల ఎనిమిది వందల మందికి వైరస్ సోకినట్లుగా నిర్ధారించారు మొత్తం ఆరు వేల మంది వరకు వైరస్ సోకినట్లుగా అనుమానిస్తున్నారు నూట ముప్పై ఒక్క మంది ఈ వైరస్ వలన చనిపోయారు ఐదు వందల మందికి పైగా తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైనట్లుగా తెలుస్తుంది ఇంకా ఫ్యూచర్లో కొన్ని లక్షల మందికి ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాపిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు కొన్ని వేల మంది చనిపోబోతున్నారని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు కరోనా అంటే లాటిన్ భాషలో కిరీటం అని అర్థం ఈ వైరస్ శాస్త్రవేత్తలు మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు కిరీటం ఆకారంలో కనిపిస్తుంది అందువలన ఈ వైరస్కు కరోనా అని పేరు పెట్టారు మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఈ కరోనా వైరస్ను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు అయితే అప్పుడు మనుషులపైన అంత ప్రభావం చూపించలేదు అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో కరోనా వైరస్ మనుషుల్లో వ్యాప్తి చెందడం శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు అప్పుడు మనుషులతో పాటు పెంపుడు జంతువుల్లోనూ పక్షుల్లోనూ ఇది విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందింది ఇప్పటి వరకు ఆరు రకాల కరోనా వైరస్లను శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు వీటిలో ముఖ్యంగా సార్స్ అనే కరోనా వైరస్ దాదాపు ముప్పై ఏడు దేశాలకు వ్యాపించింది రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడులో ఇది మనుషుల్లో విపరీతంగా వ్యాపించి ఎనిమిది వేల మందికి పైగా సోకింది దాదాపు ఎనిమిది వందల మంది సార్స్ వైరస్ వలన చనిపోయారు ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ చివరి వారంలో కనుక్కున్న కరోనా వైరస్ ఏడవ రకం కరోనా వైరస్ దీని పేరు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్సిఓవి నోవల్ కరోనా వైరస్ కొత్తగా కనిపెట్టడం వలన దీనికి నోవల్ కరోనా వైరస్ అని పేరు పెట్టారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో యుహాన్ మార్కెట్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా చనిపోయారు ఆ చనిపోయిన వ్యక్తుల శాంపుల్స్ని లండన్ పరిశోధనలకు పంపించారు లండన్ శాస్త్రవేత్తలు ఆ శాంపుల్స్ను పరిశీలించి వీళ్ళు కరోనా వైరస్ వలన చనిపోయారని నిర్ధారించారు లండన్ శాస్త్రవేత్తలు విడుదల చేసిన ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా కరోనా వైరస్ చైనాకు వ్యాపించిందని ప్రపంచానికి తెలిసింది చైనాలో ఈ వైరస్ రావడానికి కారణం ఎవరూ ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోతున్నారు కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం మేరకు చైనాలో ఎక్కువ శాతం మంది గబ్బిలం సూపులు తాగుతారు చైనాలోని యోహన్ మార్కెట్లో పంది మాంసం పాం మాంసం ఇతర సముద్ర జీవరాశుల మాంసాన్ని అమ్ముతూ ఉంటారు ఈ మాంసం నుంచే వచ్చిన కరోనా వైరస్ ఇప్పుడు చైనా మొత్తాన్ని వ్యాపించిందని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు చైనాలో పాములు కప్పలు లాంటి మాంసాలను తింటుంటారు ఈ హోహాన్ మార్కెట్లో అమ్ముతున్న ఒక పాము నుంచి ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాపించిందని రీసెంట్గా శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ధారించారు ఫస్ట్ ఈ పాం మాంసం ఎవరైతే తిన్నారో వాళ్ళకి ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చింది వాళ్ళ నుంచి చైనా మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది విదేశాల్లో ఉండ మన ఇండియన్స్లో ఒకరికి కరోనా వైరస్ సోకింది ప్రీతి మహేశ్వరి అనే ఆమె టీచర్గా పనిచేస్తుంది ఆమెకి కరోనా వైరస్ సోకింది కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుండడం వలన వాళ్ళందరికీ సపరేట్గా ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ చైనా ప్రభుత్వం పది రోజుల్లో కట్టబోతుంది కరోనా వైరస్ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ అక్కడికి తరలించి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఈ కరోనా వైరస్ ఎవరికైనా వస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళకి జలుబు వస్తుంది తర్వాత దగ్గు వస్తుంది గొంతు నొప్పి గొంతు మండటం తలనొప్పి వంటివి వచ్చి చిన్నగా జ్వరం వస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్ శరీరంలో ఎక్కువైతే శ్వాస ఆడటం కష్టమవుతుంది ఊపిరి కూడా పీల్చుకోలేము కిడ్నీల పైన కూడా దీని ప్రభావం చూపుతుంది దీనివల్ల మనిషి చనిపోతాడు ఈ కరోనా వైరస్ అవయవాలు మార్పిడి చేసుకున్న వాళ్ళలో క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళలో ఊపిరితిత్తుల వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి ఎయిడ్స్ వచ్చిన వారికి చిన్నపిల్లలకి వృద్ధులకు ప్రెగ్నెంట్తో ఉన్న మహిళలకు అంటే రోగ నిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉన్న వారిలో ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది మన ఇండియాకి ఇప్పటి వరకు కరోనా వైరస్ రాలేదు రాకూడదని కోరుకుందాం ఒకవేళ వ్యాప్తి చెందినట్లయితే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేవి చూద్దాం కరోనా వైరస్ అనేది అంటువ్యాధి కనుక ఒక మనిషి నుండి మరో మనిషికి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చిన వ్యక్తి దగ్గినా తుమ్మినా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకొని తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు వాళ్ళ తుప్పర్లో ఆ చేతికి అంటుతాయి ఆ వ్యక్తికి మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం వలన ఆ కరోనా వైరస్ మనకు కూడా అంటుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ అతను అడ్డు పెట్టుకోకపోతే ఆ తుప్పర్లు ఆయన శరీరం పైన కానీ బట్టల పైన కానీ అంటుకుంటాయి అతని బట్టలను మనం తాకడం వలన కూడా కరోనా వైరస్ వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది మరి ముఖ్యంగా కరోనా వైరస్ ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్ళకపోవడం మంచిది మరియు మాంసాహారాన్ని తినడం తగ్గించడం మంచిది ఎందు
మనం చేతులు కడుక్కోవడం వలన ఈ వ్యాప్తిని అరికట్టవచ్చు అలానే మన చేతుల్ని ముక్కుకి కళ్ళకి నోరుకి దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి కరోనా వైరస్ని అరికట్టడానికి అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు చెప్తున్న ప్రకారం కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ కొనుక్కోవడానికి దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలు పడుతుందని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ టెంపరీగా నాశనం చేయడానికి శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని మందులు కొనుక్కుంటున్నారు ఎక్కడైతే ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందిందో ఆ ప్రాంతానికి చైనా ప్రభుత్వం బస్ ట్రైన్ అండ్ ఏరోప్లెయిన్ సర్వీసెస్ను రద్దు చేసింది ఇతర దేశాలకు చైనా నుంచి వస్తున్న వాళ్ళను ఎయిర్పోర్ట్లో థర్మో స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేస్తున్నారు ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో నెగిటివ్ వస్తేనే అలౌ చేస్తున్నారు లేదంటే వెనక్కి పంపించేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు ఇండియాలో ఈ కరోనా వైరస్ లేదు రాకూడదని కోరుకున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న మన దే మన లాంటి దేశంలో ఒకసారి వస్తే విపరీతంగా వ్యాప్తి చెంది ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు స్వైన్ ఫ్లూ జీకా ఎబోలా వంటి వైరస్లు చూసాం అలాగే ఇలాంటి వైరస్లు వ్యాపించకుండా తగు జాగ్రత్తలు మనము తీసుకుందామని ఆశిస్తూ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ నుంచి చైనా త్వరగా బయటపడాలని కరోనా వైరస్ మిగిలిన దేశాలకు రాకూడదని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై హింద్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఆంధ్ర ట్రెండ్స్